这层面不错。下来了，首长。啊。哎，那个不是我不给你开门啊，是那个莫老师不让我开。他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。哎，没什么不自在的，你真是见外了。啊，那给你拿了个橙汁。谢谢。再给你做椒盐蘑菇。嗯。时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事务的。哦，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好,好。一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。
水果啊，谢谢。哎，那个双双，嗯，他在听配音大赛的新闻演出呢，你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。那个，我可以打断一下吗？我可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎哎，不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了。表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来。他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？就是因为有您，嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会收到这些。嗯，你不会生气吧？嗯嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。<笑>我开玩笑的，早就看过了，老公我爱你什么的。
免疫了，习惯了。手，我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连胃都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以你才这么高调。高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实，跟我想的一样。订个东西。相逢时摘树春光，酒前摇晃，南风推酒一座乡。岁月流淌，嗯，好听，什么时候录的？前几天。嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你的。录了十首，都是古风。你平时拿着慢慢听，只有你有。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我枪金丝干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？别害羞嘛，习惯就好了。
。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上。下雨了。哦。但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便。要不今晚住这儿？啊？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。嗯。我明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话，来回折腾睡不了几个小时了。没事儿，我就睡这儿，明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。我去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，可我就别客气了啊。他今晚住这。啊？住,住这儿了？哼，我都什么都没问。我什么我也听不见。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。睡觉、啊，你去哪睡觉、啊？不是，你要和我睡啊？不和你睡，和谁睡啊？和女朋友睡啊？
。他喜欢睡硬的床垫。应该已经睡了吧，不过他们这里隔音很好，就是没睡也听不到吧根本就睡不着，好吗？嗯。呀，好香。干嘛？回来吗？好。准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。没事，你继续睡，我睡沙发。睡床，我睡沙发吧。你明天还要上早班，睡沙发挺累的。没事，快睡吧。
这还怎么睡呀、啊？醒了，嗯，早，早，才七点。今天不是周末吗？我陪你睡到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。吵醒你了啊？啊，嗯，呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧你，创造新一样蝴蝶梦了。你们两位下次再来的时候提前打招呼，听见没有？人家穆老师今天是有主的人了，床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日。没事，不用理他。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。非得来，怎么了？嗯，不听老人言，吃亏在眼前了吧？上屋去坐。行。干嘛？这不能拿，我们不能吃东西。不行不行，我弄洒了，洒了全是味儿。我跟你说。哎呀，哎呀，别弄！我这面就刚刚吃了两口，你咋吃？别坐这儿，那边吃去。好。站着。拿在床上吃，床上吃不好。行行行行行，哎，真是没地儿待。哎，你们说咱们这样算不算是坏了敲门好事儿？我刚看生生，反正挺尴尬的。咱们刚才在客厅没进去啊？不算吧，俊梅。哎呦，按照枪老板这个恋爱的发展速度，咱们很快就失去这个据点了。哎，以后去我那呀，我屋大，我单身，随便找。得了吧，你家多也自己心里没点数吗？坐地铁都得二十多站地，那出门都能打野了。你以后别去，我那不是枪老板他脱单速度太猝不及防了吗？啊，是是是。还有周某人啊，惨不了以后啊，估计这屋都待不了喽。没朋友，我说你们两个成事不足，败事有余。老实待着嘛，少废话了。哎
，那你想尿尿了？你别说了，说的我好像也有感觉。走走走走走，站，闭嘴，别尿不好吧？你等他们两个走了再去上不行吗？你看看。咱俩这唱歌的在团里的地位，我的妈呀！别说了，现在啊，这唱的就是比不过说的，有什么大不了的？那回头我也练练。去找红布，将军不可、啊。你感情不行啊？你这么没有大鼻涕？你说我一动情感，我就只剩大鼻涕了，没有大鼻涕。来来来，来来来，在你家找红布，来来，将军不可。哎呦，他走了，红布，你要不接着别。肯定没人了，你去洗漱吧。嗯。让走，让走！哎呦，我胳膊疼疼，轻点，哥，疼。叫你走，哎，不着了，不着了，走，走。嗯。嗯。这个怎么办？什么怎么办？这个是新的，我用了，嗯，我拿走吗？拿走了，下回来用什么呢？哎，我来说吧，这是我睡的。不用，又不费事儿。我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧，你创造新鸳鸯蝴蝶梦了。我哥呀？啊？啊，没。你这表情怎么跟我挂科的表现一模一样呢？等会儿，你挂科了，不是吧？这都最后一学期了，你挂什么科啊？没，没有，没有挂科。你吃你的面去，走走走。笑什么？没挂科，别瞎说。轩生，我听了一遍，觉得很有感觉。当然，我有很多修改意见，因为明天要走，怕回来再说耽误进度。今晚有空的话，能不能见一面？见面？今晚？他怎么知道我在这个城市啊？我都不知道他是哪里人。我就在莫倾城的那间医院，你应该来过。嗯。我现在就在医院对面的超市，如果你方便，我们可以现在见。你告诉我你在哪，我过去找你，或者我们约在医院外。嗯，你可以先来，因为我不太保证我能现在出去。我就过去找你吧，告诉我楼层，我大概十分钟后就能到。主楼二层。好。哥，嗯，我有事先出去一下，大概半个小时之后就回来。好，那你快点啊！你妈今天不在，没办法接我班，我只能等你回来才有空出去呢。分析啊，肯定还是挂科了。你在这瞎分析啥呀？一天一天。
这里产检。先生你好，我是玲珑剔透。来吧，我们去那坐坐。我是这儿的产科医生。哦，坐吧。嗯嗯，你好，我是生生曼。我以为你是来看病的，没有想到你是这个医院的医生啊。所以平常都很忙，只能下班的时候录，跟莫倾城一样。啊，我们家有很多医生，你家莫老师只是其中之一而已。你们家？我们是亲戚。我是他堂姐，没想到吧？嗯，没有，他身边的人完全没有提过。我跟我堂弟呢，早就有了君子协议，在圈子里面互相不承认是姐弟。嗯，而且他后来越来越红了，就更不会说了。不过，绝美知道我是他堂姐，没告诉你吗？没有啊。绝美，你个大腹黑，不光没有说，还借机制造误会，说玲珑剔透暗恋他，人家明明是亲戚。你怎么这么开心呐？啊，没有没有没有。哦，所以你找我做个，不会因为我和莫倾城是？那怎么可能？我才不会拿自己的专辑开玩笑呢。我非常重视这张专辑，嗯，算是我对在这个圈子的一个纪念吧。哦，莫医生去吃饭了，你先去吧，我朋友来了，先聊会儿。前几年我听到你的歌，就很想跟你约来着，可是那个时候我真的是太忙了，都没有时间。幸好过了几年，你还在这个圈子里面。那时候啊，那时候我好像都没有入圈，就是偶尔帮帮同学，都不知道还有这个圈子，专门做古风的音乐。后来做的渐渐多了，也才有了感觉。那我想问你个问题。几年前我在筹备专辑的时候，你是不是给我发过呆吗？你知道啊，<笑>对呀、啊。可是我那个时候好像用的都不是“生生慢”这个名字。可是我记得你的声音呢、啊。那一次真是可惜。我记得我当时听到你的那首呆萌，我就觉得也太好听了吧。而且这个姑娘又会写歌，又会编曲。清唱还那么好听，只是后来我的专辑搁置了，就没有再联系你。我就是随便哼的，我没有想到过了这么久你还记得。哎，等一下。喂，嗯，哎，你女朋友在我这儿呢，要不要下来看看？我弟过来了，他正好下班，一会儿我们聊的差不多。正好你们可以去约会，嗯，好，那我们先聊聊那首歌吧，嗯，我一定会努力的，我先给你看一下，好，曲子这个部分我们需要再讨论一下，这儿现在是这个样，最后这部分就是这样的，嗯，差不多就这样了，嗯，然后呢，这边如果跟我说，生生。所以说，你进修前还是见了生生？那当然了，你藏的那么深，我还不得主动点儿？他叫你过来，你就过来。正常合作，当然要配合呀。那万一他是坏人呢？去你的！生生不傻好吗？而且约在医院能有什么坏人？嗯，对啊，我可不是随便什么人都见的哦。你堂姐在网上公认人品好，所以我才答应见面。好，你就帮着她吧，她想见你很久了，我一直替你挡着呢。藏什么呀？迟早都要见的。
我们聊完正事儿了，你们可以去约会啦。明天呢，我要飞，还有很多事没有交接完，就不跟你们吃饭啦。嗯，我送你们俩下楼吧。嗯，等我回来，我们再好好聊聊。医生，要麻烦您签个字。都说等会儿那检查能看见小孩那个小手小脚可好玩了，<笑>看把您高兴的。哎，姐，你快看！哎，这生生怎么来妇产科来了？和我男朋友他堂姐谈如何修改编曲的，我先回避一下。叫莫清城。你好，不是你在这干嘛？呃，啊，啊，阿姨，我解释一下，您可能有点误会了。我是这家医院的医生，呃，生生来这儿是主要找我堂姐聊一首编曲。我堂姐也是这家医院的医生，恰巧她也是妇产科的，所以我们才会出现在这儿。你也是妇产科的医生？啊，我不是，我是心外的，在楼上。他说的是真的，真的。做这傻事儿吧？对不起，对不起，我是生生妈妈。阿姨你好。啊，这是生生小姨。那个，我今天来陪她做产检。啊，你也叫小姨。好，小姨好。哎，好好好，好。阿姨你好，我是她的堂姐，也是这儿的妇产科医生。呃，这一位我应该是叫姐姐还是？生生的小姨，对，生生的小姨，对对对对，你们呀都得随着生生叫，叫小姨叫小姨。虽然我确实比我姐小了十几岁，小十一岁，<笑>那就叫小姨了。啊，小姨不好意思啊，我明天呢就要去进修了，就没有办法照顾你。但是我可以给你介绍一位非常有经验的医生。不用，哎呀，那太不好意思，太添麻烦了。我这儿有一个我一直看的医生，姓赵啊，赵医生啊，赵医生也很好。平常很多人排队都挂不上他的号呢，有他在你放心。哎、放心放心。叫你了。哎呦，对呀，我就把正事都给忘了。对，我得先进去检查。嗯，呃，啊，莫清城。那个莫医生啊，在医院呀、啊，还是叫医生比较适合。对对对，那个你们呀，慢慢聊，多熟悉熟悉，那往后都是一家人了。<笑>那我先进去检查了，啊、我陪你。哎呀，不用了，我陪小姨。哎呀，那太谢谢了，那太不好意思了，谢谢谢谢。谢谢啊，阿姨。哎，小姨做产检可能还需要一点时间，要不
我带你们去医院的咖啡厅坐一会儿。啊，好啊，在医院听你的。来，这边请。好。妈，交男朋友是好事，怎么告诉我了？啊，哎，坐了坐了坐了。坐了你好，三位，要一壶花茶。稍等。好。阿姨，您坐吧。哎，环境不错啊。还不好意思了。哦，对了，你陪我们不会耽误你工作吧？哦，不耽误阿姨，我下班了，下午要去一趟分院，有个门诊。啊，好。你好，你们的茶好了。哎，谢谢。阿姨，你的茶。嗯，好。见面多看两眼，走了。看了两眼，差不多就够了吧？人家没和你说什么呀？嗯、呃，你住的地方离医院远吗？啊，就在医院附近。也是。你们医生平时你妈见到江青慈了？还是近点好。是，近点好。那父母是本地人吗？是，而且都是医生。啊，是吗？都是医生啊。<笑>不错，你怎么知道？你是独生子女吗？王可，啊，是吗？我们生生也就一个。描述描述，具体什么情况？冷静，自知，得体。哎呀，微笑不深不浅的。我让你描述一下，他们说什么呢？快！哎呀，说话什么听不着。离那么近，回头被发现了。妈啊，别问了，啊，我问题。你自己不主动说，还不许我问啊？哎，王可在偷看我们。阿姨，我出去打个电话，安排一下下午的门诊。哦，好，你忙你忙。好。哎，王老师起来了，哎，估计去前台了。但是依我看，孟老师肯定有点演的成分。啊，我今天说起来，张子成不紧张的，肯定紧张。哎呀，平时玩的转啊，不代表见丈母娘 OK 啊。这孟老师也是人，也有怂的时候啊。你别说他，到时候轮到你，你还不如他呢，对吧？这么巧啊，上班呢啊！被带着了，被带着了。你怎么在这儿？啊，我眼睛不太舒服，我过来检查一下。眼睛不舒服？我我，哎呦，嗯，我看你眼睛挺好的，看得挺清楚的。啊，是是吗？那这一疼，疼的厉害，而且我这眼睛大吧，就容易进沙子。哎，孟老师，那你忙着啊，不打扰你了，我得赶紧取药去。我说眼神瞪的可是我。哎，行了行了，你辛苦了啊，早点回来吧啊。他怎么想的？说自己眼睛大，谁信呢？你孩子胖一点好，以后啊想吃什么跟妈妈说。久等了。呀，你忙完了。嗯、啊，这个你别看我们家生生他还在念书，但是他从小就多才多艺。他不仅会唱歌，他还会作曲呢。我知道，他写歌写的特别厉害。哎，对你有那个音社叫什么来着？嗯，朝朝暮暮音社。对，他有一个叫朝朝暮暮的音社。你不知道，上个月在桂林阳朔，当时搞了一个大活动，网上直播，那个那个，啊，效果特别好，好多人在听呢。这个我也知道，阿姨，我也看了。你也看了？嗯。
。当时生生让我看的现场直播。哦，对了，你最后还上台表演了，对吧？对呀、啊、对呀、啊，你还你还唱歌了呢。啊，对呀、啊，我我以为你忙没时间看。正好下班了，那是。你唱歌，我怎么会不看呢？他作曲写的那些歌啊，那都是古风、中国风。是，他在我电脑里存了几首，我经常听。因为平时在医院工作比较累，比较忙，听到他的歌，整个人会轻松很多，是个非常不错的小姐。知道劳逸结合，好孩子。啊，这以前我也不知道什么叫古风，但是生生每次做完曲，他都会给我听。我这一听啊，还真好听，哎，比过去听的那些歌好听多了。没错，确实好听。哎，你们聊着呢啊，你坐好了，啊，小我好了啊，那咱走吧。好，嗯，你好，买单。我来买吧。啊，不用不用不用不用。哎，车到了。啊，小心台阶啊。慢点，谢谢谢谢。我一会儿就去分院，随时联系，到家告诉我。嗯。阿姨，哎，这次见面实在太仓促了，下一次我一定正式的登门拜访。啊，我想说，我对生生是认真的。是完全以结婚为目的去相处的。好，那我走了。嗯。再见，阿姨。姐，这孩子面相真不错哎，配得上我们的身上，配得上。妈，你小姨子。啊，走走走走走走走，来来来来，先这么贵。姐，我刚才趁着产检呀，我跟那赵医生好好打听了一下，人家说了，这孩子啊真不错，做事踏实，技术高，人品还好，真的。嗯，哎呦，哎，嗯，你这样去问，不会影响孩子工作吧？他又不知道咱们什么关系啊。那是，对呀。哎，不对，哎，赶紧停车，赶紧停车，快快快，师傅，停车停车。怎么了？哎呦。咱不是说你老公来接我们吗？咱怎么打上车了呀？师傅，那您先送他们回医院吧。妈，你送小姨回家，我一个人看超市就行了。别介呀，不是说好了吗？咱们俩一起去超市。哎呀，没事，我一个人看着就行了。哎，生生，哎，我可以的，我宁愿自己一个人看超市。哎，这孩子，生生脸皮薄，真是害羞了。瑶瑶，嗯，咨询个事儿呗。你说，如果说你有个朋友，他约你去书店买书，但约的是郊区的书店，这是为什么？为什么？是啊，为什么呀？为什么呀？我问你呢，你问我干嘛？嗯，茂哥，嗯，你说我把他约在郊区那个分校，他过去的话，会不会太麻烦了？有没有分校在那儿？那也是郊区啊。不嫌远吗？我就是因为远才约在分校的，知道吧？你看啊，我把他约在分校呢，去的时候我们可以去先买两本书，然
然后我顺便啊把照片给他。回来的时候，我们可以坐校车，这校车一路上晃悠晃悠的，浪不浪漫？男的女的？挺多女生喜欢的吧，就就朋友。约人买书，这年代约人买书就挺有意思的。对你，有点那啥吧？那为什么约在郊区？吃这个东西还挺漂亮的，行行行，以后我有女儿了，你给我女儿也吃一个，好吧？先看你今天浪不浪漫吧。哎呀，就为你这个也必须浪漫浪漫呢，是不是大家每个星期过来轮流买唱片，一块听。你也喜欢听吗？哦，我以前没听过。好多唱片啊！我记得我小时候看过一个老电影，里面有个女孩有一整面这样的唱片墙。那时候我就想，我长大以后也要有这么样一面唱片墙。后来 ，M P 三就出现了。对，后来大家都用电脑听歌了，现在都是用手机听，数字化了，听黑胶的人越来越少了。你怎么知道？我想说的就是这个。你知道我为什么喜欢听黑胶吗？嗯，因为你喜欢文艺、复古，还是黑胶音质能更好一些？因为黑胶它是物理刻录的，由于唱机转速、还有空气湿度这些因素的不一样，你听同一首歌，每次的感受是有不同的。同一首歌每次听都不一样吗？嗯，理论上来说是有细微差别的。那还挺浪漫的。<笑>你要不要感受一下？古典可以吗？嗯。这么一说，我真的觉得黑胶好神奇，好有仪式感。你如果喜欢的话，你可以来录音棚，随便听。你要不要看一下书？奥塔。老板，那两个肖邦的帮我留一下。哎，好的。谢谢。
人签名。这也是我一朋友去年出的书，让我们帮着签了几百张呢。这书签也是随机的，完美拼的人都签了。那我买了。哎，你要是喜欢签名的话，我回去找录音棚的书给你随便签。不，我要自己买。这书恰好没看过嘛，买回去看看，就当支持你朋友了。恰好被我翻到，注定就是要买的吧。好吧。